ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആരംഭിക്കുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും ടുവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എക്സാമിനേഷന് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയകൾ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ സീരീസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ എം ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലോ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സിലബസ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവിഷൻ ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനും മറന്നുപോകരുത് അപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് നോക്കാം ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ റിസർച്ചർ കളക്ട്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഓൾ ദി റെലവൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു റിസർച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ റെലവൻറ്റ് ഫോഴ്സുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഉപാധികളും ഉപയോഗിച്ചും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഔട്ട്കം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഔട്ട്കം ആ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിനാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടെന്ന് പ്രൈമറിയും രണ്ട് സെക്കൻഡറി മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആർ ദി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ റിസർച്ചർ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേം ആൻഡ് ഇസ് ഒറിജിനൽ ഇൻ നേച്ചർ അതായത് റിസർച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ടത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഒറിജിനൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ ആയിരിക്കില്ല മറ്റാരെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക അത് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക ദ റിസർച്ചർ കളക്ട്സ് ദ ഫ്രഷ് ഡാറ്റ വെൻ ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഈസ് യുണീക്ക് ആൻഡ് നോ റിലേറ്റഡ് റിസർച്ച് വർക്ക് ഇഫ് ഡൺ ബൈ എനി അതർ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന റിസർച്ച് സബ്ജക്റ്റ് അത് യുണീക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡികളൊന്നും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഫ്രഷ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആ റിസർച്ചർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നേക്കാം അതായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം ആ ഒരു നോ റിലേറ്റഡ് റിസർച്ച് വർക്ക് ഇഫ് ഡൺ ബൈ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇതിനു മുമ്പ് ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് സ്റ്റഡികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ ലഭ്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ക്വസ്റ്റിനിയർ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ മെത്തേഡ്സുകളും എന്താണെന്ന
ബ്ലോഗുകളിൽ നിന്നോ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും ഡയറികളിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിസും ഡീമറിസും നോക്കാം പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് സ്പെസിഫിക് ടു ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി റിസർച്ചർ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റ ആദ്യമായിട്ട് റിസർച്ചർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ തന്നെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണോ അത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് സ്പെസിഫിക് ടു ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് റിസർച്ചിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്രിയേറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ആക്രസി ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആക്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യത ഉള്ളതായിട്ട് കരുതപ്പെടുക ദൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് യൂഷ്വലി അപ് ടു ഡേറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കളക്ട് ഡാറ്റ ഇൻ റിയൽ ടൈം അപ്പൊ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതായത് അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഡാറ്റയിലൂടെ കിട്ടുക കാരണം ഇൻ റിയൽ ടൈം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിന് ഡെഫിനോട്ട് കളക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം ഓൾഡ് സോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഓൾഡ് സോഴ്സസ് ഏതെങ്കിലും ബുക്സോ ജേണൽസോ അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ദൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഡീമെറിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സാധാരണ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ദർ ഫോർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കളക്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റ അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുക രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിന്നും ആർട്ടിക്കിൾസ് നിന്നോ ജേണൽസ് നിന്നോ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആളുകൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആകാം ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഫീസിബിൾ ടു കളക്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇൻ സം കേസസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് റെക്വേർഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ചില കേസുകളിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത് ആ സമയത്ത് ഉദാഹരണ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസ് നമുക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ത അന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാണെന്നില്ല അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയുടെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സോടെയും ഒന്ന് നോ
ഇനി ഡീമെറിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ മേ നോട്ട് ബി ഒതൻറ്റിക് ആൻഡ് റിലേബിൾ അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്രമാത്രം വിശ്വസനീയമായിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റാരെങ്കിലും ഏതോ കാലത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്രമാത്രം ഓതൻറ്റിക് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല റിലേബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആധികാരികമായിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എ റിസർച്ചർ മേന മേ നീഡ് ടു ഫർദർ വെരിഫൈ ദ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി അവൈലബിൾ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ എങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കളക്ട് ചെയ്താലും റിസർച്ച് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദൻ റിസർച്ചർ മേ ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറലവൻറ്റ് ഡാറ്റ ബിഫോർ ഫൈനലി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ റെക്കേർഡ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡാറ്റ ഒരുപക്ഷെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവസാനം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇറലവൻറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ കുറേ സമയം അയാൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും അവസാനം റെക്കേർഡ് ഡാറ്റ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ കുറേ താമസിച്ചായിരിക്കും ദെൻ സം ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഇസ് എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദി പേഴ്സണൽ ബൈ ഓഫ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ചില ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ റിലേബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഏതോ കാലത്ത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങൾക്കും ആയിരിക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയായിട്ട് ലഭിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാറ്റ എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഫോർഡ്സ് ആർ സം ടൈംസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് നോ ന്യൂ ഡാറ്റ ടു റീപ്ലേസ് ദ ഓൾഡ് വൺസ് പലപ്പോഴും ചില പഴയ ജേണൽസിലും ആർട്ടിക്സിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും കാലഹരണപ്പെട്ട ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് പുതിയ ഡാറ്റ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കതിനെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളോട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെതേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഫുഡ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിഫഡ്വാൻറ്റേജും കണ്ടു കൂടാതെ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകളും ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഐ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ രണ്ട് കോളങ്ങളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പ്രൈമറി ഡാറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റ അല്ലേ ഗാദേഡ് ബൈ ദ റിസർച്ചർ ഹിംസെൽഫ് റിസർച്ചർ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റയാണ് മറ്റാരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ മീൻസ് ഡാറ്റ കളക്ട് ബൈ സമ്മൺ എൽസ് എർലിയർ നേരത്തെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക ഇനി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇത് റിയൽ ടൈം ഡാറ്റയാണ് നേരിട്ട് അയാൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാലങ്ങളുടെ ഡാറ്റയാണ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് അല്ലേ ഇനി പ്രോസസ്സ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇൻവോൾവ്ഡ് അതായത് ആ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി റിസർച്ചർ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും അയാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങിയ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ അയാളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റയിൽ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് കൊണ്ട് ആ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഫോഴ്സ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സർവീസ് ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻസ് ക്വസ്റ്റിനിയർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഡാറ്റയിലേക്ക്
ലെഫ്റ് റിലേബിൾ ലെഫ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ എന്താണ് മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും രണ്ടിന്റെയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് എക്സാമിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോകാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ബി ആർ എമ്മിന്റെ റിസർച്ച് മെത്തോളജിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സ